la prima trilogia di Uncharted di primo momento ho accedo solo a questi tre capitoli fortunatamente di per sé non è che mi siano piaciuti chissà quanto però quello che sostanzialmente mi sono piaciuto di questo gioco sono la caratterizzazione dei personaggi perché i personaggi sono davvero molto belli di per sé e che altro mi è piaciuto di ciò che cioè mi è piaciuta molto la trama dei tre capitoli però la migliore trama dei tre capitoli è, è, è del terzo capitolo cioè di Agile 33 perché i primi due capitoli sul fatto le trama hanno un po' un inizio, un po' un incipit, un po' un tutto che prova a finire un, un po' a schifio verso la fine No, tanto perché di, di, di per sé i finali sono brutti ma perché ci hanno messi i mostri in mezzo è una cosa che sostanzialmente non mi è mai piaciuto in generale che siano film o videogiochi è il fatto che ci vanno a mettere i mostri cioè lasciate aperti i mostri che non li voglio vedere in certi giochi ma va bene così ora Intanto al fattore gameplay, sinceramente si va sempre in alto e passi di tutti e tre i capitoli. Certo, da un certo punto di vista, il terzo capitolo è quello che mi è riuscito dal punto di vista gameplay, però non tanto sul fattore delle sparatorie o un difetto che ho notato in tutti e tre i capitoli sono il fattore di accessione della telecamera in alcuni punti sinceramente accessione della telecamera in, in punti in cui vuoi scalare le montagne saltare a testa e a sinistra non mi è proprio piaciuta mi dava veramente i nervi in tutti e tre i capitoli ora di per sé se parliamo solo ed esclusivamente del gameplay, più o meno mi sono poi divertito a giocarci, però per il fattore trama che si va un po' a rovinare per i mostri, sinceramente no. Cioè, quello più quello mi ha fatto un po' storci il naso e ti non poco. Però, se parliamo solo di queste due cose sostanzialmente a ciò che potrei poi dare un set su, su 10 a tut, a, nel complesso di tutti e tre i giochi mentre se parliamo sempre di, di grafica cioè se parliamo di grafica non mi ha fatto particolarmente impazzire in solo dei tre capitoli certo non è propriamente da buttare, però non è fatta proprio ad opera d'arte. Anche perché se paragoniamo il primo Uncharted che si è uscito nel 2007 con altri giochi usciti nello stesso anno, come può essere, come può essere il primo Assassin's Creed, sinceramente non ci serve per niente quella grafica di Uncharted 1. Però di per sé, nel complesso, unendo pure la grafica e altri fattori prima citati, mi dai un 6 e mezzo, cioè è sceso in mezzo punto, <ride> complessivamente. Però se prendiamo singolarmente, il terzo capitolo gli darò un per 7 e mezzo, perché il terzo capitolo mi ha particolarmente divertito e non ha chissà quali trame ingegnose o particolari mentre i primi due capitoli ciascun capitolo gli do un 5 e mezzo come voto finale ovviamente per quello che mi ricordo ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao